একটু দেরি হয়ে গেছিল তার জন্য সরি আসলে তো আজকের টপিক হচ্ছে আমি একটু লাইভটা স্ট্রিম করে একটু শেয়ার করে নিই আপনারাও একটু একটু আপনাদের প্রোফাইলে শেয়ার করে নেন তাহলে একটু বেটার হবে কারণ আপনারা যদি শেয়ার না করেন তাহলে কিন্তু নিউ জেনারেশন শিখতে পারবে না যারা নতুন তারা কিন্তু জানলেই না তো শেয়ার ডেফিনেটলি দরকার আছে শেয়ার করেন মন মতো কিপটামি করেন না শেয়ার করার সময় ঠিক আছে আর যত বেশি শেয়ার করবেন তত বেশি মনে করেন যে আমার প্রতি আপনার মানে আমার ভালোবাসা স্পেশালি আপনাদের জন্য থাকবে তো আমি একটু শেয়ার করছি আসলে তার জন্য একটু সময় লাগছে ওয়েট 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 আপনারাও শেয়ার করে ফেলেন যদি লাইনে থাকেন শেয়ার করে ফেলেন ওকে রিজুম ডিজাইনটা আসলে কি আমরা আমরা আমাদের এটা একটা কনফিউশন কাজ করে যে আসলে রিজুম ডিজাইন কি রিজুম ডিজাইন হচ্ছে যে আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দেখব আমরা দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি দাঁড়ান ওয়েট করি আমরা একটু আমি শেয়ার করে নিই আপনার আপনারাও একটু শেয়ার করে ফেলেন হ্যাঁ তাহলে একটু বেস্ট হবে রিজুম ডিজাইন ওকে আমরা চলে যাই আর সময় নষ্ট না করি এমনি অনেক সময় নষ্ট করি আমি যদি কেটে দিই আমি যদি গুগলের কাছে গিয়ে বলি যে হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি রিজুম ডিজাইন আই হ্যাভ এ নো আইডিয়া সো দে উইল বি সলভ আওয়ার প্রবলেম ওকে রাইট আমি এখন সেই প্রবলেমের সলভটা দেখি কে কোথা থেকে আসছেন একটু প্লিজ মেনশন করে ফেলেন আমার জন্য একটু ভালো হবে আমি বুঝতে পারবো যে আপনার রিয়েলি ইন্টারেস্ট অ্যান্ড দেন আপনার দেখতে চাচ্ছেন রিজুমি ডিজাইন আমরা এই দুইটা ক্লাস করার পরে রিজুমি ডিজাইন করতে হবে এই দেখেন গুগলে গেলে আমরা এক গাপটি রিজুম ডিজাইন পাবো ওকে এগুলো 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 সবগুলো হচ্ছে রিজুমি ডিজাইন এখন আপনি রিজুমি ডিজাইন শিখে কী লাভ অবশ্যই রিজুমি ডিজাইন শেখায় আপনার অনেক লাভ আছে আপনি রিজুমি ডিজাইন যদি একটু ভালোভাবে শিখতে পারেন আপনি শুধু একটার ওপরে যদি প্রফেশনাল থাকেন যে রিজুমের ওপরে আপনি কাজ করবেন তাহলেও কিন্তু আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন কিভাবে এক্সাম্পল দেখাচ্ছি 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 অবশ্যই দেখাচ্ছি আমরা যারা ডিজাইনার তারা অনেকেই জানি যে গ্রাফিক্স রিভার বলে একটা সাইড আছে গ্রাফিক্স রিভার গ্রাফিক্স রিভারে কী হয় গ্রাফিক্স রিভারে আমরা ডিজাইনের একটা টেমপ্লেট বানিয়ে রাখি ওইখান থেকে এসে বায়াররা আমাদের এই ডিজাইনটা কেনে কিনে তারা তাদের মতো করে নাম টাম ছবি টবি চেঞ্জ করে ফেলে তো গ্রাফিক্স রিভারে দেখ যদি আমরা ওপেন করি হ্যাঁ আর কে কোথা থেকে আসেন একটু মেসেজ করে দেন আচ্ছা আনিসুর কুমার মন্ডল ভাই আছেন ওকে ভেরি গুড তৌকির আহমেদ আছেন সালাম ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম শেয়ার দেন যারা যারা শেয়ার করবেন আমার মন থেকে ভালোবাসা থাকবে তার জন্য আমার স্পেশালি টেক কেয়ার থাকবে বিকজ আমি তোর সাথে একটু পরে কথা বলছি ইউটিউবে যা আমার লাইফ জাগে রিজুমি প্রিন্ট ডিজাইন যদি আমি লিখি তাহলে আমরা এক গাঠি রিজুমি ডিজাইন পাবো এবং মজার বিষয় হচ্ছে এই দেখেন এই রিজুমি ডিজাইন গুলা একজন ডিজাইনার ডিজাইন করে রেখে দিয়ে গেছে এবং সেই ডিজাইন করেছে হলো এগারোই জুলাই দুই হাজার এবং এই ডিজাইনটা এখানে আপলোড করেছে এগারোই জুলাই দুই হাজার তারা ফটোশপ ভার্সনে করেছে এআই ভার্সনে করেছে এই দুইটা ভার্সনে করেছে তো আট ডলার করে সে বিক্রি করছে আমরা যদি একটু ক্যালকুলেটার নিয়ে হিসাব করি আট ডলারের জায়গায় আমরা অর্ধেক পেলাম ধরেন এখানে মার্কেট প্লেসের রুলস আমি বুঝালাম না চার ডলার পেলাম চার গুণ এখানে বিক্রি হয়েছে ষাটটা ওকে তাহলে দুশো চল্লিশ ডলার একটা ডিজাইন বানিয়ে ইটস এম পসিবল নো ইটস পসিবল এখানে আরও অনেক ডিজাইনার আছে আমরা দেখি যেমন ধরেন সব ডিজাইন তো আসলে চলে না সবাই হয়তো বা ভালো মার্কেটিং জানে না এটা তিনবার সেল হয়েছে পাঁচে আগস্ট বানিয়েছে ওকে এই ডিজাইনগুলো যখন আমরা বানিয়ে মার্কেট প্লেসে রেখে দেব সেই ডিজাইনের ধরনটা মানে এই যে স্টাইল এই যে টেক্সচার এই যে টেম্পলেটের লুক সে এটা কিনে নেবে কিনে নেওয়ার পর সে যদি ফটোশপে ক্লায়েন্ট যদি ফটোশপে খুব এক্সপার্ট হয় ফটোশপের ফাইল নামাবে নামিয়ে সে নিজের নামগুলাকে সুন্দরভাবে এডিট করে এডিট করে রেখে দেবে তারপর সে যদি মনে করেন যে কি বলে এআই ভালো পারে তাহলে এখানে দুইটা ফর্মেট দেওয়া আছে এখানে বলেই দিয়েছে এআই দিয়েছি ইপিএস দিয়েছি পিএসডি ডক হচ্ছে এম এস ওয়ার্ডের তো এআই ইপিএস আমরা শেখাবো যেমন যখন ইলিস্ট্রেটার ক্লাস থাকবে তো এটা দেখেন তারপর হচ্ছে এই ডিজাইনটা দেখেন এখানে আমরা এক কাজ করি বেস্ট সেল দিয়ে দিই হ্যাঁ বেস্ট সেল যেগুলো ভালো রিজুম সেগুলো দেখি এই রিজুমটা দেখেন মাই কার্ড এগারো হাজার মানে সাতশো সেল হয়েছে এবং 
সেটা দিয়েছিল হলো ছাব্বিশে জুলাই দুই হাজার এগারোতে সে আপডেট করেছে কিছুদিন আগে পাঁচে জুলাই আপডেট করেছে এবং সে এই ফাইল সাইজ হচ্ছে ইউএসএ লেটার সাইজ এটাকে ইউএসএ লেটার সাইজ বলা হয় এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ইলেভেন হচ্ছে ইউএসএ লেটার সাইজ আর এ ফোর সাইজ হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ইন্টু ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স সাইজ আমি আপনাদের বুঝিয়ে দেবো এই যে ডিজাইনটা আপনারা বানাতে পারবেন বাট এই আইডিয়াটা হয়তো আপনাদের ল্যাকিং থাকবে আমরা আগে কপি করা শিখি না আমাদের হাতে তো অনেক সময় আছে আমাদের হাতে বিশটা ক্লাস তো আসেই তো আমরা আগে কপি বানানো শিখি তারপরে আমরা আস্তে আস্তে করে আমরা সব বানাবো আপনি চিন্তা করেন এই যে ডিজাইনার এই ডিজাইনটা করেছে এই ডিজাইনটা করে রেখে দিয়েছে আমরা ক্যালকুলেটার আবার যাই একটু লোক বাড়াই আমরা আমরা একটু লোভ দেখাচ্ছি কারণ আছে আমরা যখন একটা জিনিসের গুণ দেবো এগারো হাজার আটশো সত্তর গুণ কয় টাকা করে বিক্রি করছে ছয় টাকা এটার অর্ধেক ধরলাম হ্যাঁ তিন ধরলাম তাহলে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শো দশ ডলার এর সাথে এইটি টু দিয়ে আমি গুণ দিই তার মানে হচ্ছে একক দশক শতক হাজার অজুত লক্ষ নিযুত ও মাই গাড উনত্রিশ লক্ষ একটা রিজন দিয়ে বিশ্বাস হয় আসলে বিশ্বাস হওয়ার মতো এটা আমরা না এটা এই মার্কেট প্লেস বলছে সো আমরা প্রথমে আসলে আমরা শিখবো আমাদের ফোকাস থাকবে হচ্ছে আমাদের ফুল ফরমান্স আমরা প্রচণ্ড শিখব শ্রম দেব এবং যেভাবেই হোক আমরা নিজেদের প্ল্যাটফর্মটাকে একটু স্কিল তৈরি করব স্কিল কিভাবে তৈরি হয় এর জন্য আমি আছি আপনাদের সাথে এখন আপনারা আমাকে বলেন যে এই যে রিজুমটা এখন কোন রিজুমটা ডিজাইন করব আমি নিজেও একটু কনফিউশন আপনারা আমাকে একটু হেল্প করেন যে ভাইয়া এই রিজুমটা করলে আপনার জন্য ভালো হবে বা আমার জন্য সুবিধা হবে আচ্ছা আমি এই এটাই করি হ্যাঁ এই যে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের একজন দেখেন এই যে ক্লিন রিজুম অ্যান্ড সেভি সে হচ্ছে বাংলাদেশের এই যে দেখেন বাংলাদেশের ম্যাপ বাংলাদেশের লোকও কিন্তু কামাচ্ছে আপনি আপনি উনত্রিশে এপ্রিল দুই হাজার পনেরোতে দিয়েছে এবং এই ডিজাইনটার মালিক সে এখন আপনি যদি সেম ডিজাইন বানিয়ে আবার গ্রাফিক্স এবারে উঠান নেবে না আপনাকে ব্যান্ড করে দেবে তো আসলে ডিজাইন একটু চেঞ্জ করে দিলে বা একটু ডিফারেন্ট করলে আপনার মাথায় ক্রিয়েটিভ আইডিয়া আছে এই ক্রিয়েটিভ আইডিয়াকে আপনি যদি কাজে লাগান তাহলে কিন্তু এই জায়গাগুলোতে কাজ করতে পারেন তার রিজুমের দাম হচ্ছে পাঁচ ডলার ধরলাম আমি আড়াই ডলার করে সে পাচ্ছে ওকে আড়াই ডলার আড়াই ডলার ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেটার আবার আসলাম সেই পর্যন্ত রিজুম সেল করে ফেলো সাত হাজার সাতশো সতেরোটা সাত হাজার যাদের লাইভে আছেন প্লিজ আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনি যদি মনে করেন যে আমার লাইভটা শেয়ার করা উচিত করে ফেলেন কারণ সবার জন্যই হেল্প হবে ওকে টু দিয়ে গুণ দিলাম উনিশ হাজার দুইশো উনত্রিশ ডলার এর সাথে গুণ দি আমরা এইটটি টু মানে এক ডলার ইকুয়াল টু বেঁধে এক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত পনেরো লাখ টাকা না এটা কি ঠিক আছে হুম ঠিক আছে অবশ্যই ঠিক আছে একটা রিজুম ডিজাইন যদি আপনার ক্যারিয়ার চেঞ্জ করে দিতে পারে তাহলে আর কি করা লাগে আপনাদের অবশ্যই অবশ্যই স্কিল হতে হবে তো এরকম ডিজাইন আসলে একদিনে আসে না মাথায় ঠোকর খেতে 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 আমরা স্কিল তৈরি হয়ে যাবো তো আমরা এক এক কাজ করি আমরা এই রিজুম ডিজাইনটাকে বানাবো ওকে এই রিজুম ডিজাইন এই রিজুম ডিজাইনটা ঠিক আছে এই রিজুম ডিজাইন বানানোর জন্য আমার কি কি লাগবে আমি দেখি ওপেন ইমেজ আমি একটা জায়গা ফোল্ডার করলাম আজকে লিখলাম রিজুমি ডিজাইন রিজুমি ডিজাইন রিজুমি ডিজাইন লিখে আপনার সেভ করলাম এখন মেন ভূমিকা হচ্ছে রিজুম ডিজাইন দুইটা ফর্মেটে হয় এখন দুইটা ফর্মেটে বলতে আপনার একটা হচ্ছে এ ফোর সাইজ একটা হচ্ছে ইউএসএ লেটার সাইজ এ ফোর সাইজ আর ইউএসএ লেটার সাইজের তফাত আমরা যদি গুগলের কাছে জানতে চাই যে আসলে এ ফোর কি এ ফোর পেপার সাইজ লিখি এ ফোর পেপার সাইজ সাইজ সেটা হচ্ছে টু হান্ড্রেড দুইশো দশ পিক্সেল বাই দুইশো সাতানব্বই আর যদি মাপ ইঞ্চিতে করি তাহলে হচ্ছে আট দশমিক সাতাশ ইন্টু এলেভেন পয়েন্ট সিক্স আচ্ছা ঠিক আছে আমি জানলাম এবার হচ্ছে ইউএসএ লেটার সাইজ হ্যাঁ ইউএসএ পেপার সাইজ ইউএসএ পেপার সাইজ হচ্ছে সাড়ে আট দশমিক এগারো আর মিলিমিটার হচ্ছে এটা মিলিমিটার হিসাব এখানে আর এটা হচ্ছে ইঞ্চি হিসাব তো আমরা এক কাজ করি এই ডিজাইনটাকে আমরা দুইভাবেই বানাতে পারব আমরা একটা ক্রিয়েটে প্রেস করলাম খোলার পর আমরা যদি রিজুমি ডিজাইন বানাই তাহলে অবশ্যই সেটা প্রিন্ট হবে মাথায় রাখেন প্রিন্ট হলে কি করতে হবে আমাদেরকে আমরা প্রথমে লিখলাম রিজুমি ডিজাইন ওকে রিজুমি ডিজাইন তারপর আমাকে বলেছে কি যে আমার পেজের সাইজ আমাকে এখানে বলে দিয়েছে বলে দিয়েছে হলো ইউএস লেটার সাইজ হচ্ছে দুইশো দশ আচ্ছা আমি একটু দেখছি সাউন্ড নাকি লো একটু চেক করে নি হ্যালো 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 সাউন্ড লো আচ্ছা একটু আমাকে কনফার্ম করেন তো সাউন্ড ঠিক আছে কিনা অনেকে অনেকে বলছে একজন বললো ভাইয়া সাউন্ড একটু কম আমি জানি না যে হয়তো বা প্রবলেম আমারও থাকতে পারে বাকিরা কি ঠিক মতো শুনছেন মেসেজ করে দেন একটু কনফার্ম করে দিন হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমি আরও ও
ইমরান ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছেন মনে হয় নিশ্চয়ই তো আমি এখান থেকে যদি প্রিন্টে যাই প্রিন্টে গেলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে লেটার সাইজ আর এটা হচ্ছে এ ফোর আমরা যে সাইজ নিয়েও চিন্তা করতে হবে না আমরা এইটা নিলাম সাথে সাথে এটা ডিফল্ট চলে আসছে এরপর আমরা কালার মোডে যাব হচ্ছে সি এম ওয়াই কে আমরা মনে বলেছি যে প্রেসে যখন আমরা যাব সেটা কালার মোড হচ্ছে সি এম ওয়াই কে ওকে তাহলে ক্রিয়েটে গেলাম নতুন একটা পেজ করলাম আমি আপনাদেরকে পেজের মাপ মেজারমেন্ট এগুলো এখন শেখাচ্ছি না এগুলো শেখানো আপনার দরকার নাই এগুলো শেখাবো আমরা আপনাকে পরে কিন্তু এখন আসলে কিভাবে তৈরি করে ওই জিনিসটা আগে দেখাচ্ছি মাপের হিসাব আছে কেন এই যে মাপের যে হিসাব ওই হিসাবগুলো আমরা একটু প্রফেশনাল হওয়ার পরে যাচ্ছে এখন আমরা টেক্স গুছাবো আমরা আস্তে আস্তে করে নিজেরা গুছিয়ে নেব ফটোশপ লাইভ ক্লাস হ্যাঁ লাইভ ক্লাস সাউন্ড ক্লিয়ার মিউজিক এভরিথিং ইজ ওকে নাও থ্যাংক ইউ সাউন্ড ভাইয়া মেহেদি ভাইয়া আমার মনে হয় যে একটু দেখো তোমার ওখান থেকে হয়তো বা সাউন্ডটাকে একটু ঠিক করে নাও আচ্ছা আমরা এটাকে বড় করলাম রিজুমির মধ্যে দুইটা পার্ট হয় একটা পার্ট হচ্ছে আপনার মানে যেটাকে বলা হয় এটার রেজুলেশন এত কম ফেটে যাচ্ছে আচ্ছা আমরা বুঝতে পারলেই হলো এই রিজুমির মধ্যে এইটা হচ্ছে একটা হচ্ছে কভার লেটার ওকে একটা পার্ট হচ্ছে কভার লেটার একটা হচ্ছে রিজুমি মানে মেন রিজুমি রিজুমিতে কি থাকবে রিজুমিতে আপনার ডেজিগনেশন থাকবে আপনার নাম থাকবে আপনার ডেজিগনেশন থাকবে আপনার ওয়েবসাইট থাকবে আপনার ফোন নাম্বার থাকবে আপনার ইমেল অ্যাড্রেস থাকবে অ্যান্ড দেন আপনি যে এর আগে কাজ করেছেন এই জিনিসগুলো থাকবে হ্যাঁ আপনি এই দেখেন এখানে এখানে লেখা আছে আপনি এমপ্লয়মেন্ট আপনি কোথায় কোথায় কাজ করেছেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় খুব সুন্দর করে মানে গ্রুপ গ্রুপ করে করেছে তারপরে এটা হচ্ছে এডুকেশনাল হ্যাঁ এডুকেশনাল আপনি দুই জায়গার নাম দিল যে সে এখান থেকে পড়ালেখা করেছে এই দুই জায়গার নাম বলে দিল অ্যান্ড দেন এই পোশনে দিয়েছে হলো প্রফেশনাল স্কিল সে গ্রাফিক ডিজাইনে খুব ভালো পারে ওয়েব ডিজাইন ভালো পারে বা এখানে যে যে ক্যাটাগরি আপনি লিখতে চান এখানে লিখতে পারে ওটা আমরা লিখে নাম আর এটা হচ্ছে আপনার পার্সোনাল স্কিল আপনি সুইমিং ভালো পারেন মানে আপনি আপনার মতো আপনার যে জিনিস আপনার যে স্কিলগুলো আছে সেগুলো সম্বন্ধে আপনি ভালো এক্সপ্লেন এখানে করলেন তো আমরা রিজুমি ডিজাইনের আর একটু দেখি এখানে যাই দেখি একটা রিজুমি ডিজাইন আসলে কি কি থাকে কি কি কন্টেন্ট থাকে আমরা সে কন্টেন্টগুলোকে আগে আমরা বুঝি হ্যাঁ তাহলে একটু ভালো হয়ে যাবে আমরা একটা দেখি আচ্ছা সাপোজ দিস ওয়ান হ্যাঁ দিস ওয়ান এটাই দেখি হুম এই যে এখানে হচ্ছে আপনি চাইলে এখানে আপনার ছোট্ট করে প্রোফাইলে বায়োগ্রাফি দিতে পারেন ঠিক আছে এখানে আপনি আপনার অ্যাড্রেস দিতে পারেন এখানে আপনার সোশ্যাল নেটওয়ার্ক দিতে পারেন আপনার যা দেওয়ার দরকার আপনি ওইটা একটা পেজের মধ্যে বা দুইটা পেজের মধ্যে আপনি সুন্দর করে গুছিয়ে দিতে পারেন সেটা হচ্ছে রিজুমির পেজ আর একটা হচ্ছে কভার লেটার কভার লেটার হয় কি যখন আমরা কোনো জায়গায় কোনো কোম্পানিতে জব করতে যাই সেই ধরনের কভার লেটার এই যে এরকম এইটা এই পোশনটা হচ্ছে কভার লেটার আমরা এটাকে আর একটা পেজ করে নিই দেখেন এগুলো আপনার সব বানাতে পারবেন এগুলো আপনার বানানোর ক্ষমতা আছে আমি আশা রাখি আপনার অবশ্যই পারবেন যদি বলেন যে এটা করতে হবে এটার ওপরে করেন আমি এটার ওপরেই করতে পারি আপনি যদি বলেন যে যে কোনো একটা আমাকে হয়তো একটা আমাকে যদি চান তাহলে একটা যে কোনো একটা বলেন যে ভাইয়া এইটার ওপরে করেন আমি দিয়ে এই সেটাই করে ফেলবো আমি কিন্তু আপনাদেরকে বলেছিলাম যে কোনো একটা কঠিন কাজ যদি আপনার থাকে আপনি সেটা বলবেন এই দেখেন এটা সেল হয়েছে সতেরোশো বাহান্ন বার এটা আঠেরোশো একান্ন এরকম অনেক আছে আবার অনেকে সেলও হচ্ছে না এখন ভালো ডিজাইন নেই আপনি যদি ওই রকম ক্রিয়েটিভ মাথায় আপনার বুদ্ধি থাকে আপনি অবশ্যই সেল করতে পারবেন কিছু জিনিস আছে মার্কেটিং করে সেল করে তো আমরা অনেক কিছু বললাম রিজুমি জিনিস নিয়ে আমরা অনেক কিছু বললাম একটা রিজুমি কয়টা ফরমেট বানিয়েছে ডকে বানিয়েছে ফটোশপে বানিয়েছে এআইতে বানিয়েছে তারপর বানিয়েছে হলো আপনার এ ফোর এ ফোর সাইজও বানিয়েছে ইউএসএ লেটারও বানিয়েছে আর আপনার ডক এআই থেকে আমরা পিডিএফও করতে পারি ফটোশপ থেকেও পিডিএফ করতে পারি আমরা ডক থেকে পারি মোট কথা সে উনচল উনপঞ্চাশটা ফাইল দিয়েছে এবং সে বলে দিয়েছে যে এটাকে বলা হয় কভার লেটার হ্যাঁ এই যে এটাকে বলা হয় কভার লেটার আর এটা হচ্ছে রিজুমি সো এখন তাহলে স্টার্ট এটা হচ্ছে পোর্টফোলিও এই পোশনটা হচ্ছে পোর্টফোলিও এটা তো আমরা জানি কিভাবে কভার মানে কি করে করতে হয় কারণ ওই যে ক্লিপিং মাস্ক আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখিয়েছিলাম একটা বক্স করে আমরা ওই জায়গাটা সুন্দর করে টাইটেল টাইটেল লিখে করে দিতে পারি তো স্টার্ট করি আমরা এই রিজুমিটাকে এখান থেকে জাস্ট আমরা দেখার ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু কপি করব আমরা এতটুকু জায়গা এইভাবে করে সিলেকশন করলাম আমরা আর একটু নিলাম এইভাবে করে সিলেকশন করলাম আমি আপনাদেরকে প্রথমেই বলি আমি এই ক্লাসে আপনাদেরকে ব্লিড নিয়ে কোনো কিছু বোঝাচ্ছি না যেটা কিনা
তো আমরা এই জিনিসটাকে এখানে কপি করে এখানে রাখলাম কন্ট্রোল টি দিয়ে একটু বড় করলাম খুব ফেটে গেছে খারাপ হয়ে গেছে এটা কি সাইজ আমাদের দেখে নিই হ্যাঁ এ ফোর সাইজ সরি লেটার সাইজ এই যে সাড়ে আট বাই এগারো আমরা জাস্ট এখানে আকৃতিটাকে নিচ্ছি আর কিছু না আকৃতি বলতে এরকম নিলাম নেওয়ার পর এফ চাপ দিলাম বড় স্ক্রিন করলাম এখন আমরা কি পারি না যে এরকমভাবে এই এটাকে এখন লক করে দিলাম ধরেন এটাকে লক এটা আমার বোঝার ক্ষেত্রে হ্যাঁ এটাকে সেন্টার লক করলাম এইভাবে নিয়ে দুইটাকে সিলেক্ট করলাম যে এভাবে অ্যালাইনমেন্ট হয়ে যায় দেখেন অ্যালাইনমেন্ট করলাম মিডিলে চলে আসলো এই দুইটার মধ্যেখানে যদি আনতে চাই এটাকে বলা হয় অ্যালাইনমেন্ট হ্যাঁ অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে আমরা পরে আরেকটা জিনিস বুঝবো এই দেখেন যদি আমি বলি রাইট সাইড দিয়ে নিতে বাম সাইড দিয়ে নিতে বাম সাইড দিয়ে নেওয়া শুরু করবে আমি যদি বলি মিডিলে থাকলে এই যে মিডিল মিডিল নিয়ে নেবে মোট কথা হচ্ছে মানে নিচের লেয়ারের সাথে যে অ্যালাইনমেন্টটা থাকবে সেখানে এখানে ফলো করবে অ্যালাইনমেন্টগুলো আমার এখন জানা থাকবে না এটা লক করলাম আমরা এখন খালি কপি করা শিখব কপি কীভাবে করবো প্রথমে আমাদের ওপরে একটা শেপ এই শেপটা আমরা পুরাটা নিলাম দেখেন এইভাবে পুরাটা নিলাম একটা শেপ হয়ে গেল না এটাকে আমি একটা কাজ করি এটাকে কালার এখানে বন্ধ করে দিই এবার এখানে দুইবার ক্লিক করি এই কালারটা নিয়ে নিই ওকে দিলাম আবার কালার দিয়ে দিলাম তার মানে হচ্ছে এখন আমার ডিজাইনের প্রথম পোষণটা হয়ে গেছে এই যে ওপরের পোষণটা ওকে ওপরের পোষণটা হয়ে গেছে খেয়াল করেন এই ওপরের পোষণটাকে আমি একটা ফোল্ডার লিখি যেটা গ্রুপ করি যেটা নাম দিয়ে হলো শেপ শেপ ডিজাইনের শেপ এটাকে টেনে এর ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম এখন তাহলে এই শেপটা ওর ভিতরে থাকবে এখন নিচেও কিন্তু একটা শেপ আছে রাইট নিচেও একটা শেপ আছে তাহলে আমি এখানে একটা কাজ করি নিচেও আর একটা শেপ দিই এইটাকে চাইলে আমরা টেনে কপি করে নিতে পারি অল্ট্রা চেপে অল্ট্রা শিফট চেপে ড্রাগ করে কপি করে নিলাম নিয়ে এনে এই যে নিচে রেখে দিলাম তার মানে হচ্ছে আমার ওপরের লেয়ার এটাকে আমি লিখে দিলাম এটা ছিল আমার আপার ওপরে এটাকে আমি লিখে দিলাম আপার মানে আমি আমার বোঝার ক্ষেত্রে লিখলাম আপার আর এটা ছিল হলো আমার বিলো নিচে হ্যাঁ দুইটা শেপ তো আমরা নিতে পারবো রাইট এই দুইটা শেপ নেওয়ার ক্যাপাবিলিটি আমাদের আছে এরপর আমরা দেখলাম হচ্ছে যে আমার নাম আমি রিজুম ডিজাইন করার ক্ষেত্রে আমরা দুইটার বেশি ফ্রন্ট নেব না আমরা দুইটা ফ্রন্ট নেব মনে রাখবেন যে কোনো প্রফেশনাল কাজের ক্ষেত্রে আমরা বেশি ফ্রন্ট ইউজ করবো না কারণ বেশি ফ্রন্ট ইউজ করলে আপনার ডিজাইনটা অনেক অনেক খারাপ হয়ে যায় অনেক খারাপ হয়ে যায় আচ্ছা ফানি সিটি আচ্ছা অপু আছে লাইনে ভেরি গুড একটু শেয়ার টেয়ার করে দাও তোমরা যদি শেয়ার করো তাহলে মানুষ দেখতে পারবে ভাইয়া আপনাকে মিস করছিলাম সাহায্য করবেন হ্যাঁ সাহায্য করার জন্যই আমি আছি আমি চার মাস বডি বানাবো চার মাস আপনাদের সাথে থাকবো চার মাস আমি নিজেও শিখব অ্যান্ড চার মাসে আপনারা দেখবেন যে একটা ভালো কোয়ালিটির মধ্যে চলে আসবেন ওকে এনিওয়ে চলে আসি এবারে আমার এটা হচ্ছে ওপরের মানে এই যে শেপটা এই যে এই যে শেপ নিলাম নিচের আর ওপরে এটাকে আমি শেপ হিসাবে রাখলাম আমি এটাকে বন্ধ করে দিলাম দেখেন কিছু রাখলাম না এই যে শেপ আমার শেপ কিন্তু আছে আর এটা হচ্ছে আমার বেজের কালার মানে নিচে যে যে হোয়াইটটা আছে এরপর আমার কি করতে হবে এরপর আমার নাম লিখতে হবে হ্যাঁ আমি আমার রিজুমেই বানাচ্ছি ধরেন আমার রিজুমে আমি বানাচ্ছি আপনাদের জন্য আচ্ছা প্রথমে আমি লিখলাম আমার নাম তো আমি যখন এখানে টেক্সট ইউজ করব আপনাদের অবশ্যই বলি আপনি টেক্সট ইউজ করার সময় দুইটা ফ্রন্ট দুইটা ফ্রন্টের বেশি কখনোই নেবেন না যে কোনো প্রফেশনাল ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমি দুইটা ফ্রন্টের নাম যে কোনো আপনি যে কোনো দুইটা ফ্রন্ট নিতে পারেন আমার দুইটা পছন্দের ফ্রন্ট আমি নিয়ে নিলাম একটা হচ্ছে লেটো যে লেটো যে লেটোকে আমি করলাম কি এখান থেকে গিয়ে স্টার দিয়ে দিলাম যাতে আমার বারবার খুঁজতে সমস্যা নেয় আর একটা হচ্ছে হ্যালভেটিকা দুইটা ফ্রন্ট ইউজ করবো ওকে আমরা এই দুইটা ফ্রন্টকে নেব দুইটা ফ্রন্টের প্রকারভেদটা দেখি স্টাইলটা দেখি আফতাব হোসেন ওকে এটাকে আমি এখান থেকে দিয়ে দিই এটাকে একটু এটা কি ফ্রন্ট হচ্ছে আমাকে একটু বলেন তো হ্যালভেটিকা আচ্ছা এটাকে আমি যদি লেটও দিয়ে দিই লেটেও দিতে পারি আমরা এটাকে কন্ট্রোল টি দিয়ে বড় করতে পারি বা এখান থেকে বড় করতে পারি এটা বেশি বড় হয়ে গেছে এখানে বসিয়ে দিলাম আর একটু ফ্রন্টের সাইজ ছোট করে দিই থার্টি ফাইভ দিয়ে দিই ইজ গুড ওকে থার্টি ফাইভ ইজ গুড এখানে সব বড় হাতে দিয়েছে তা আমরা এখানে বড় হাতে দিয়ে দিই আর একটু ছোট করে দিই থার্টি দিয়ে দিই ফ্রন্ট আমরা এখন কপি করব আসলে আমাদের কপি দরকার বুঝছেন আপনারা যদি কেউ বলেন যে আমি ক্রিয়েটিভ কনসেপ্ট বানাচ্ছি আমি আমি কখনো সাজেশন করব না যে আপনারা ক্রিয়েটিভ কনসেপ্ট বানান কারণ ক্রিয়েটিভ কনসেপ্ট বানানোর সময় আছে আমাদের এখনও অনেক সময় আছে আফতাব হোসেন চলে আসলো এরপর যদি আপনি চিন্তা করেন যে আফতাব হোসেনের জায়গায় আপনি এখন এরপর আপনি কি লিখবেন আমি বেকার হ্যাঁ সিনিয়র গ্রাফিক ডিজাইনার আছে যাই হোক এরপর আপনি ডেজিগনেশন দিতে পারেন হ্যাঁ
আমার খুব ইচ্ছা করে যে সিনিয়র মোশন গ্রাফিক ডিজাইনার লিখতে কিন্তু আমি লিখতে পারি না কারণ এখন আমি ওই রকম এক্সপার্ট না এই টেক্সটটাকে আপনি কপি করে নিচে নিয়ে নেন সেম এই টেক্সটটাকে আমি এখান থেকে কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল ভি আমি পেস্ট করে দিলাম এবার এই টেক্সটটাকে আমাদের এইটুক জায়গার মধ্যে দিতে হবে এটাকে কন্ট্রোল টি দিয়ে আমি একটু শেফট চেপে ছোট করে দিই কিন্তু এখানে যে ফ্রন্টটা দিয়েছে আসলে আপনারা আরও ক্লিয়ার খুঁজবেন কারণ আমি তো বুঝে যাচ্ছি কি কীরকম আছে আপনারা হয়তো বুঝছেন না সেই ক্ষেত্রে আপনারা একটু ক্লিয়ার ডিজাইন খুঁজবেন আমি হাত চোখের সামনে যেটা পেয়েছি সেটাকেই নিয়ে নিয়েছি হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে আপনারা একটু খুঁজে একটু যে আপনাদের কাছে যেটা মনে হবে যে এটা ভালো সেটা নেবেন এই যে সিনিয়র গ্রাফিক ডিজাইনার এখন এই সিনিয়র গ্রাফিক ডিজাইন এখানে লিখলাম আপনি এটাকে রেগুলার দিয়ে দেন একটু পাতলা ফ্রন্ট দেন ওকে সুন্দর লাগবে এবং এই দুইটাকে সিলেক্ট করেন করে আবার এখানে অ্যালাইনমেন্ট আসেন এই দেখেন মজার জিনিস হচ্ছে এই অ্যালাইনমেন্ট কী করছে এই দুইটাকে আমি যদি ক্লিক করি সেন্টার করি এখানে ক্লিক করি তাহলে মিডিলে চলে আসবে এই দেখেন এটা চিহ্নই বলছে যে আমাকে মিডিলে আসবে আচ্ছা এটা ক্লিক করলে সব নিচে চলে আসছে এটা ক্লিক করলে সব ওপরে চলে যাচ্ছে মানে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করছে এটা ক্লিক করলে এই সাইড চলে যাচ্ছে আচ্ছা আমরা আবার সিনিয়র গ্রাফিক ডিজাইনটাকে একটু নিচে নিয়ে আসি ওকে এখন এই দুইটাকে সিলেক্ট করে আমি ওপরে নিয়ে নিলাম ওকে আমাদের এই পোশনটা কিন্তু হয়ে গেছে এখানে হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট ওকে ওয়েবসাইট লিখব আমি আবার সেম ফ্রন্টটাকে এখান থেকে নিলাম কপি করে টান দিলাম দিয়ে এখানে লিখলাম ওয়েবসাইট হ্যাঁ ওয়েবসাইট এখন আপনি হয়তো বা চিন্তা করছেন যে ভাইয়া আমার তো এখানে কিছু আইকন ইউজ করেছে এই আইকনগুলো আমি কোথা থেকে পাবো এই আইকনগুলো আমি কোথা থেকে পাবো এই যে দুইটা এই দুইটার নাম দিয়ে দেন টাইটেল হ্যাঁ এটাকে গ্রুপ করে ফেলেন টাইটেল টাইটেল এটাকে আমি টাইটেল হিসাবে রাখলাম এবং এটা গ্রুপ করা থাকলো আমার যখন তখন আমি এটা খুব সহজে বের করে ফেলতে পারবো এই যে টাইটেল এটা হচ্ছে শেফ হ্যাঁ এবারে এই যে ওয়েবসাইটটা লিখলাম না এই ওয়েবসাইটের কালারটা এই কালারের মধ্যে নিয়ে নিই এই কালার আমার টেক্সের সরি এটা না এই কালার হ্যাঁ এই কালারের মধ্যে নিয়ে নিই এই টেক্সটা নিয়ে নিলাম আচ্ছা এখন আমার এখানে কিছু ওয়েবসাইটের আইকন দিতে হবে এই ওয়েবসাইটের আইকন দেওয়ার জন্য আমাকে কি করতে হবে ফ্রিতে কিছু আইকন পাওয়া যায় আপনারা সবাই ইউজ করতে পারবেন ফ্রি অনেক আইকন আছে গুগলের কাছে যান গিয়ে বলেন যে ভাই আমার ফ্রি আইকন লাগবে কিছু দাও না দেখবেন এমনি দিয়ে দেবে আপনাকে বলবে এতগুলো আইকন আছে তুমি তারপরে কষ্ট করছো আমি এই প্রথম একটা ওয়েবসাইটে চলে গেলাম বললাম যে ভাই আমার তো ওয়েবসাইটের আইকন লাগবে আমি আমার ওয়েবসাইটের আইকন নাই আমি বানাতে পারি না ওয়েব আইকন দেখেন হ্যাঁ ওয়েব আইকন দেখেন অনেক ওয়েব আইকন চলে এসছে এটাও চাইলে ইউজ করতে পারবেন এটাও চাইলে ইউজ করতে পারবেন আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি সেটা ইউজ করেন কিছু টাকা দিয়ে কিনতে হয় কিছু ফ্রি আছে তো এই যে এস যেগুলো লেখা আছে সেগুলো সব হচ্ছে ফ্রি এস 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 আর এগুলো হচ্ছে কিন্তু এগুলো মনে হয় যে ওয়াটারমার্ক দেওয়া আছে দেখেন যে পাশ থেকে একটা ওয়াটারমার্ক আছে এগুলো আবার আপনার টাকা দিয়ে কিনতে হয় তো আমি এখন টাকার মধ্যে যাচ্ছি না আমি ফ্রির মধ্যেই থাকছি ধরেন এই আইকনটাকে আমি ইউজ করব সাপোজ দিস ওয়ান এই যেখানে ক্লিক করলাম ছেলে এত সময় লাগছে এই যে সরি ওইটা আরেক পেজ চলে এসছে আপনি ওকে বলেন যে আমার পিএনজি লাগবে ভাই আমার পিএনজি পিএনজি মানে হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড তখন আপনি চাইলেই এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করে আর এখান থেকে ওকে বলবেন যে আমার সব থেকে ভারী রেজুলেশন লাগবে মানে পাঁচশো বারো এগুলো হচ্ছে পিক্সেল ষোলো হচ্ছে একটু ছোট চব্বিশ আর একটু বড় বত্রিশ আর একটু বড় আপনি বড়টাই নেন নেওয়ার পর ফ্রি ডাউনলোড দেন এবারে আপনি ওখানে লিখে দেন ফোল্ডারের মধ্যে আমি লিখে রাখলাম যে আইকন আইকন ওকে আইকন আপনি অনেক আইকন পেয়ে যাবেন এরকম অনেক সাইড আছে আমি তো একটা সাইডে ঢুকেছি এখানে এরকম পেয়ে যাবেন আইকন ফাইন্ডার এখানে অনেক পেয়ে যাবেন তারপরেও যদি আপনার ফ্রি আইকন লিখে আপনি ওয়েব আইকন লিখেও সার্চ দেন ওয়েব আইকন পিএনজি লিখে সার্চ দেন হ্যাঁ তারপর দেখবেন যে এখানে অনেক আইকন চলে আসছে এই যেগুলোও ইউজ করতে পারবেন এই যে ট্রান্সপারেন্ট এগুলো সব হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট আছে এগুলোও ইউজ করতে পারবেন ওকে তো এগুলো আসলে একটু ঘাটাঘাটি করে না আপনারা দেখবেন যে অনেক পেয়ে যাবেন ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমি ওয়েব আইকন নামালাম আমি ডাউনলোড করে ফেলেছি এবার আমি আমার মাই কম্পিউটারে গেলাম আমি ওয়েব আইকনটাকে নিলাম এই যে আইকন এখানে নিলাম নেওয়ার পর এখান থেকে ড্রাগ করে আমি এটাকে টেনে এনে এখানে বসিয়ে দিলাম দিয়ে এই জিনিসটাকে ওই যে আমরা স্মার্ট অবজেক্ট আপনাকে তো শিখিয়েছিলাম যে স্মার্ট অবজেক্ট করলে কী লাভ ছোটো করলে আমরা ছোটও করতে পারি অনেক ছোটো করে ফেললাম আবার কন্ট্রোল টি দিয়ে আবার বড়ো করলেও আমাদের কোয়ালিটি লেস হবে না
আবার হঠাৎ করে বড় করতে হতে পারছে হ্যাঁ এই দেখেন বড় করলেও কোয়ালিটি খারাপ হচ্ছে না তো স্মার্ট অবজেক্ট করে নেবেন স্মার্ট অবজেক্ট করে নিলে আপনার কোনো প্রবলেম হবে না এই এতটুকু রাখলাম শেপ চেপে ছোট করলাম এবার এটা এখানে রেখে দিলাম আপনি চাইলে এই আইকনের কালারটাও এই কালারের সাথে মিলিয়ে নিতে পারেন আচ্ছা এইখানে না এই কালারটা ফুটছে না কেন জানি আর একটু ডার্ক হলে ভালো লাগতো এই যে এই ওয়েবসাইট আমি এটাকে ব্ল্যাকই রাখছি এই কালারে আছে এটার ওয়েবসাইট এখানে দিচ্ছি আপনি আপনার মতো করে করেন কোনো সমস্যা নেই আপনার এটাকে একটু বোল্ড করে দিলাম আর একটু আর একটু বোল্ড সেমি বোল্ড হ্যাঁ করে দিলাম দেওয়ার পর এই যে আইকন এই আইকনটাকে আমি কালার চেঞ্জ করবো এই যে আইকন দেখেন এই যে আইকনটা আছে না এটাকে আমি লিখে রাখলাম এই যে আইকন এটা লিখলাম ওয়েব আইকন ওয়েব আইকন এখন আমি চাচ্ছি এই কালারে এই আইকনটা হোক তাহলে এখান থেকে গিয়ে আমি এই জায়গা কালার ওভারলে গেলাম গিয়ে এই সাদাটাকে ক্লিক করলাম এই কালারটা নিলাম নিয়ে এখানে ওকে দিলাম কালার হয়ে গেল দেখেন খেয়াল করছেন এই এই কালার হয়ে গেল কালোটা আবার হয়ে গেল আমি চাইলে যদি এখান থেকে লাল চাই লালও দিতে পারবো যে কোনো কালার দিতে পারবো তবে আমি চাচ্ছি কালার নিয়ে যেন বেশি ঝামেলা না হয় ওকে একটা কালার রাখতে এবার আমি এক কাজ করি এখানে আমি আমার ওয়েবসাইটের নাম লিখে দিই তো আমি আমার ওয়েবসাইটের নাম লিখতে গেলে যেটা করব আমি এই টেক্সটটাকে একটু কপি করে নিয়ে আসি এখান থেকে কপি এই যে এটা হলো টাইটেল থেকে এখান থেকে টেনে ওকে উঠিয়ে নিলাম ঠিক একটু আমি এখান থেকে ডাইরেক্টও লিখতে পারতাম কিন্তু আমার বারবার ফন্ট চেঞ্জ করতে হবে এখন আমি লিখলাম ডাব্লু 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 ডট ডি আই টি ইনস্টিটিউট ওকে ডট কম ওকে এটা হচ্ছে ধরেন আমার ওয়েবসাইটে এখন এটাকে সব বড় হাতের অক্ষর দেওয়ার কোনো মানে হয় না কারণ ওয়েবসাইটে এভাবে বড় অক্ষরে দেয় না ছোটো অক্ষরে দেয় তো এতটুকু লিখে ফেললাম দেখেন খেয়াল করে দেখেন আমি চোখটাকে বন্ধ করে দিলাম আমার এতটুকু হয়ে গেল আমি যদি চিন্তা করি এই দুইটা অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করব এই দুভাবে সিলেক্ট করলাম করার পর এভাবে ক্লিক করলাম এই দেখেন সিলেক্ট হয়ে গেছে এখান থেকে শুরু এখান থেকে শেষ ওকে এখন এই জিনিসটা আবার এই দুইটাকে আমি এই ওয়েব আইকনকে একসাথে গ্রুপ করি এই দুইটাকে আবার আমি একটা লিঙ্ক করে ফেললাম যে এটা যদি কখনো নড়ে যেন পুরোটাই নড়ে এবার এই ওয়েব আইকনটাকে সিলেক্ট করে এই দুইটাকে আমি চাইলে গ্রুপ করে নিতে পারি এখানে লিখে দিতে পারি ওয়েব টেক্স ওকে অ্যান্ড দেন এই দুইটাকে সিলেক্ট করার পরে আমি এখানে অ্যালাইনমেন্ট ক্লিক করলাম এই যে মধ্যেখানে থাকার জন্য এই যে মধ্যে আনার জন্য এই লেখার মধ্যেখানে যেন থাকে আমি এই জিনিসটাকে আর একটু ওকে উঠিয়ে নিই এই লিঙ্কটাকে খুলে ফেললাম এই যে লিঙ্ক মানে হচ্ছে কি যাতে আমরা যদি এটা কখনো সরাতে চাই যেন একসাথে সরে তা আমি লিঙ্কটা রাখলাম এই যে লিঙ্ক এই দেখেন এই যে দুইটাকে সিলেক্ট করে আমি যদি লিঙ্ক করি তাহলে আমি যখনই সরাতে যাব একসাথে সরবে আমি চাইলে এই লিঙ্কটাকে আবার খুলে দিলাম আর একটু ওয়েবের ওপরে এই জিনিসটাকে আর একটু কপি করে নিই এই জিনিস এতটুকু রাখি এবার এই দুইটাকে আবার লিঙ্ক করে দিলাম করে এটাকে রাখলাম এবার এইটা এই টেক্সট ওয়েব টেক্সট আর এই জিনিসটাকে ধরলাম ধরে এবার এটাকে মিল ভিল অ্যালাইনমেন্ট দিলাম মিডিল অ্যালাইনমেন্ট হয়ে গেল ওকে এখন এটাকে দিলাম আমি ওয়েব ওয়েব ওকে ওয়েব অ্যান্ড দেন এরপর আমাদের কি ছিল দেখেন এরপর ছিল হলো ফোন আমি আবার সেম ওয়েবটাকে কপি করে টেনে এনে বসালাম এখানে এবার আমি এই জায়গাটা খালি কিচ্ছু করব না আমি খুব তাড়াতাড়ি আমি এখানে খালি লিখে দেবো ফোন দেখেন ফোন ফোন এবারে নিচেরটায় লিখলাম নিচেরটায় আবার যাই নিচেরটায় গিয়ে আমরা নিচের টেক্সে ধরি এখানে আমরা আমার ফোন নাম্বার লিখে দিলাম প্লাস এইট এইট জিরো ওয়ান এইট ওয়ান সিক্স টু সিক্স নাইন টু জিরো ওয়ান দিস ইজ মাই নাম্বার তবে সবসময় বন্ধ থাকে সময় সুযোগ বুঝে খুঁজি আচ্ছা এবার আমার দরকার ফোনের আইকন ঠিক আছে আমাদের কাছে আমরা তো ফোনের আইকন বানাতে পারি না তাই আমরা আবার গেলাম গুগলের কাছে গিয়ে বললাম ভাই আমার তো ফোনের আইকন নাই আমাকে একটু ফোনের আইকন দাও আপনি এই যে ফ্ল্যাট আইকন বলে বা অনেক সাইড আছে ফোন আইকন 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 ও সরি আমি ভুল করে ফেলেছি ফোন অনেক আছে পাঁচশোটার মতো আছে আমরা এখান থেকে যে আইকনটা আমাদের কাছে ভাল লাগে যেটা সুন্দর লাগে আমরা এখান থেকে একটা আইকন নিয়ে নিলাম ধরলাম অ্যাট দিস টাইম আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম বা এটাকেও করতে পারি আমরা এটাকে সিলেক্ট করি হ্যাঁ ডাউনলোড করি ডাউনলোড করার সময় আচ্ছা কোকা কোলাকে ব্যায়াম করলে কোনো লাভ হবে না ইউ হ্যাভ টু ডাইট ইয়েস আমি জানি আজকে হঠাৎ করে খুব খেতে ইচ্ছা করছিল আমি আমি আসলে ডায়েট করতে চাচ্ছি কিন্তু কোকা কোলা খেলে হবে না আমিও জানি ক্যালোরি খরচ করে এসছি আবার ক্যালোরি চলে আসবে থ্যাংক ইউ সাজেশন দেওয়ার জন্য আসলেই ঠিক আচ্ছা আমরা সেম এই যে আইকনের জায়গা এই যে ওয়েব আইকন আমরা এটাকে আবার লিখে দিই ফোন আমরা কপি করে নিয়ে এসছিলাম না তা কপি করার জন্য আমরা এটাকে ফোন দিয়ে দিই দেখেন এই এটা ফোন এটা ওয়েব 
আমরা এটাকে করব কি এই ওয়েব আইকনটাকে ডিলিট করে ফেলি ওকে বা আমরা রাখি এখন আপাতত রাখি আমরা এখান থেকে আবার ফোনটাকে নিয়ে আসি ফোন 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 এই যে ফোন ফোন আসলো ফোন আসার পর ফোনটাকে ড্রাগ করে আবার এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর প্রথম কাজ হচ্ছে কি এটাকে স্মার্ট অবজেক্ট বানানো এখানে লিখে রাখলাম ফোন ওকে ফোন অ্যান্ড দেন এইটাকে আপনি ছোট করে ফেলেন ওকে এই যে এভাবে ছোট করে ফেলেন এফ চাপ দিলাম ফুল স্ক্রিন চলে আসলো অনেক সময় এই যে এফ এইভাবে ও ও এইভাবে ধরে এইভাবে নিয়ে অ্যাক্সেস করে নিয়ে এখন আমাদের এই সেম কালার করব তো সেম কালার করার জন্য আমাকে কি করতে হবে দেখেন আমি যদি সোজা আমি যদি তাড়াতাড়ি মধ্যে থাকি শুধু এটাকে কপি করে নিলাম কপি লেয়ার স্টাইল এটাকে পেস্ট করে দিলাম কপি পেস্ট স্টাইল আর এটাকে ডিলেক্ট করে দিলাম মানে এই লেয়ারে যে জিনিসটা ছিল এই যে এইভাবে রাইট বাটন ক্লিক করে কপি লেয়ার স্টাইল অন্য যে লেখ যে কোনো লেয়ার ধরেন আপনি এই এই লেয়ারে যা যা এফেক্ট দিয়েছেন অন্য আরেকটা লেয়ারে দিতে যাচ্ছেন খালি এই জায়গাটা কপি করে আরেকটা লেয়ারের মধ্যে বসিয়ে দেন সেমভাবেই কপি হয়ে যাবে তাহলে আমাদের এখন ফোনের আইকন হয়ে গেছে দেখি তো খেয়াল করি ওয়াও সুন্দর আমাদের ফোন হয়ে গেছে আমাদের ওয়েব হয়ে গেছে এরপর আমাদের কি আছে এরপর হচ্ছে অ্যাড্রেস ওকে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস আছে অ্যাড্রেসে আমি সেম ওয়েতে আবার আবার এটাকে কপি করে নিলাম এই যে ফোনটাকে ধরে এইভাবে ড্রাফ করে এখানে নিয়ে নিলাম এবার আমাদের একটা অ্যাড্রেস আইকন লাগবে রাইট আচ্ছা আমরা অ্যাড্রেসের আইকন আবার বের করি দেখি তো অ্যাড্রেস এই ও অনেক অ্যাড্রেস আছে আচ্ছা সাপোজ অ্যাট দিস টাইম আমরা আসলে কিছু আইকন বাঁচতে সময় লাগবে আমরা বাঁচতে বুঝতে যাচ্ছি না আপনাদের পছন্দের আইকনটাই আপনারা নিয়েন অ্যাড্রেস আর একটু দেখি পছন্দের হচ্ছে না খুঁতখুঁতা মানুষ তো আসলে এরকম হয় যে নিজের নিজের পছন্দ আসলে ওইরকম যদি ভালো না হয় আমরা আরেকটা সাইট থেকেও আইকন নিতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে এটাই নিয়ে নিয়ে সময় নষ্ট না করি এই এইটা নিলাম এটাকে আমরা পিএনজি ফার্সন নিলাম পিএনজি ক্লিক করলাম পাঁচশো বারো ওকে পাঁচশো বারো দিয়ে এখন ফ্রি ডাউনলোড দিয়ে দিলাম এখানে আমরা দিয়ে দিলাম ওকে ঠিক আছে এখন দেখেন মজার বিষয় হচ্ছে যে আমার এখানে কি হলো আমার আইকন আমি অ্যাড্রেস আইকনটাও পেয়ে গেলাম আচ্ছা এখন এখানে অ্যাড্রেস একটা কপি করে নিই তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে সেম জিনিস এফ চাপ দিলাম এখানে খালি আমি কিছু করব না এখানে টেক্সে লিখলাম অ্যাড্রেসটাকে কপি করে দিলাম এটাকে বড় করে দিলাম এবার এই যে আইকনটা এটাকে লিখে রেখে দিলাম অ্যাড্রেস বুঝতেছেন তো না বুঝছেন না নাকি আমি খালি এমনি বক বক করে যাচ্ছি আপনারা না বুঝে খালি হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি বুঝছি এরকম কিছু বুঝতে এই অ্যাড্রেসটাকে নিলাম নিয়ে এখান থেকে ড্রাগ করে এটার উপর আবার বসিয়ে দিলাম সেম আবার জিনিস এটাকে স্মার্ট অবজেক্ট করে দিলাম কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট এটাকে লিখে দিলাম অ্যাড্রেস এন্টার করলাম এটাকে কন্ট্রোল টি দিয়ে আবার ছোটো করলাম শিফট চেপে শিফট চেপে শিফট অলটা চেপে চাপলে সমান বেশি হতে হবে সেন্টার থেকে হবে এখানে নিলাম এইভাবে নিলাম এইভাবে এখন আমাদের এই শেপটা হচ্ছে কপি করলাম এই যে ফোনটারে কপি করে নিলাম এই যে কপি লেয়ার স্টাইল কপি পেস্ট 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 এই যে পেস্ট লেয়ার স্টাইল এখন আগের লেয়ারটা ডিলেক্ট করে দিই দেখেন মজার বিষয় হচ্ছে যে আমাদের এই তিনটা জিনিস এবার মেন জিনিসটাকে আমি মুছে দিই দেখেন এখানে আমাদের এই পোশনটা হয়ে গেল এই যে এরকম ওকে এবার আমি অ্যাড্রেসটাকে লিখে দিই আমার অ্যাড্রেসটা দিতে হবে কারণ আমার অ্যাড্রেস না দিলে আচ্ছা এখানে অ্যাড্রেস টেক্সও লিখেন আপনি একটু গুছিয়ে গুছিয়ে লিখেন আমি তাড়াতাড়ি করছি এখানে ছিল ফোনের অ্যাড্রেস এই যে এখানে আবার একটা গ্রুপ ছিল ফোন হ্যাঁ ফোন আচ্ছা অ্যাড্রেস এবার আমার অ্যাড্রেসটা লিখতে হবে অ্যাড্রেস বারো ইয়ে রোড জিরো সিক্স আচ্ছা হাউস আচ্ছা ফোর্টি সেভেন ওকে যাই হোক পল্লবী ঢাকা বারোশো ষোলো ওকে লিখে ফেললাম এখন এই যে জিনিস এটাকে আমি টোটাল এই তিনটা জিনিস আমাদের হলো কি কন্ট্রাক্ট ইনফরমেশন আমি এই তিনটাকে সিলেক্ট করলাম এখানে আবার একটা গ্রুপ করে ফেললাম যেটাকে দিয়ে দিলাম আমরা কন্ট্রাক্ট ইনফরমেশন বা কন্ট্রাক্ট আস কন্ট্রাক্টই লিখে দিই ওকে এত কিছু দরকার নেই কন্ট্রাক্ট লিখে দিই ওকে দেখেন কন্ট্রাক্ট মুছে দিলে সব মুছে যাবে টাইটেল মুছে দিলে মুছে যাবে তাহলে একটু গ্রুপটা কমে গেল আর এটা হলো আমাদের শেপ ওকে এখানে কি হচ্ছে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স লিখি হ্যাঁ আমরা এই পোশনটাকে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স দিই ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স একটু
see that right? Let's go master the extra. Maybe we do that for here. এখন ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্সের জন্য আমি এখানে কি করব আবার সেম জিনিসটা আমি এখানে টেক্সট লিখলাম ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স লিখলাম ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্সে ডাব্লিউ বড় হাতে লিখলাম হুম বা এখানে এই জায়গা বসিয়ে দিলাম এখন এখানে কিছু একটা আইকন দিয়েছে কিছু স্টাইল করেছে আমাদের এই জিনিসটা করতে হবে এখন এই স্টাইলটা কি রকম স্টাইল আমরা একটু দেখে আসি একটু বড় করে এটাকে কেটে দিই बड़कर दी এটাকে দিয়ে দিই হচ্ছে আমার পনেরো ওকে ষোলো দিয়ে দিই আইকন স্পেস দিয়ে দিই আপনি এই আইকন প্লাসের জায়গায় আপনি অন্য কিছু ইউজ করতে পারতেন কোনো সমস্যা নেই এবার এই প্লাসটাকে আমি কালার চেঞ্জ করব এই সেম কালার এই যে এখানে কালার নিলাম নেওয়ার পর এই যে এখান থেকে ডার্ক করবো এখান থেকে দিয়ে দেবো যে কালার চেঞ্জ হয়ে গেল ওকে এখন দেখি আবার আচ্ছা এইভাবে হয়ে গেল এখন ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স গেল আমার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সের পর এখানে একটা লাইন আছে দেখেন এই যে একটা লাইন আমরা একটা লাইন নিলাম এইভাবে ধরে এই যে এই এতটুকু এইভাবে করে এতটুকু একটা লাইন নিলাম ঠিক আছে এখন এই লাইনটার কালার কি ছিল এরকম কালো কালার ছিল মানে হ্যাঁ কালো নিয়েছে এই खुबर चले এটা গেল হচ্ছে আমার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সের ওপরে জায়গাটা এখানে হচ্ছে আমি কত সাল থেকে কত সাল কি লেভেলে জব করেছিলাম এবার আমি এক কাজ করি এই সাইডে একটা রেক টানি এই যে এই সাইডে এইভাবে করে পুরাটা এরকম এটাকে যদি আমি একটু পাতলা করতে চাই দেখেন পাতলা করতে চাইলে আমাকে কি করতে হবে এটার ওয়াইড হচ্ছে বিশ পিক্সেল আমি এখানে দশ পিক্সেল দিয়ে দিই এই যে কমে গেল পাতলা হয়ে গেল এখান থেকে কাস্টমাইজ করা যায় এটা হচ্ছে শেপ প্রপার্টিস প্যানেল যেটাকে বলা হয় হ্যাঁ শেপ প্রপার্টিস প্যানেল এটা আপনি এখান থেকে দিয়ে এটাকে আবার একটু খানি অপাসিটি কমিয়ে দেন ফিফটি পারসেন্ট একটু হালকা থাকুক এখন এই জায়গাগুলোতে আমি আর একটু ডিফারেন্ট কিছু করবো সেটা হচ্ছে গোল গোল করবো এই দেখেন গোল এরকম একটা ছোট্ট গোল নিলাম নিয়ে ওহো আমি আরেকটা লেয়ার নিলাম ওকে শেপ নিলাম এই যে এতটুকু একটা গোল নিলাম এই লেয়ারটাকে আমি যদি চিন্তা করি আর একটু বড় করতে চাই খেয়াল করেন এই দুইটাকে অ্যালাইনমেন্ট করে নিই হ্যাঁ এই অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে নিলাম নেওয়ার পরে আমি যদি চিন্তা করি যে এর ভিতরে এই অংশটাকে সাদা দেবো হ্যাঁ এটা সাদা দিতে পারবো সরি এটা পুরো সব লেয়ার সিলেক্ট হয়েছে শুধু একটা সিলেক্ট করি সাদা দেবো এই যে সাদা দিয়ে দিলাম সাদা হলো এখন আমি চিন্তা করছি যে এটার পাশ থেকে একটু কালো দেবো এটাকে বলা হয় স্ট্রোক আপনি এই জায়গায় গিয়ে এই যে স্ট্রোকের কালারটা এই যে শেপের এখানে এই যে স্ট্রোকের নাম করা আছে এখান থেকে কালো দিয়ে দেন দেখেন এখানে এই যে কালো হয়ে গেছে এখন এই স্ট্রোকটাকে আপনি চাইলে যে কোনো কালার নিতে পারেন আপনি যদি মনে করেন যে স্ট্রোকের কালার লাল দেবেন তাও দিতে পারেন কিন্তু লাল তো আমাদের দরকার নেই আমরা এই কালারটা নিচ্ছি ওকে এই কালারটা নিচ্ছি এই কালার 
এটাকে আর একটু মোটা করতে চাচ্ছেন আপনি চিন্তা করছেন যে স্ট্রোকটা আর একটু মোটা হোক মানে একটু সাইড দিয়ে তাহলে এটাকে থ্রি দিয়ে দিই দেখেন হয়ে গেছে সো আমি যদি চাই যে এই শেপটাকে এই এই যে শেপটা এই যে শেপটা এটা চোখ বন্ধ করি এই শেপটা লাইন হ্যাঁ এই লাইনটা এই লাইন লিখে দিলাম লাইন ওকে লাইনটাকে আমি যদি চিন্তা করি যে এই কালারে হবে এটাও করতে পারি এখন আমার এই রকম শেপ হয়ে গেছে ওকে এবার আমি একটা কাজ করি এখানে অ্যাড্রেস লিখে আমার এখানে আমি কত সাল থেকে কত সাল জব করেছি আপনারা যখন ডিজাইন কপি করবেন তখন অবশ্যই একটু হাই কোয়ালিটি দেখে নেবেন আমি একটু লো কোয়ালিটি দেখে নিয়ে নিয়েছি আমি আর একটা কাজ করি এফ চাপ দিই এটাকে একটুখানি আর একটু লোক চেঞ্জ করে দিই এটার এই কালারটা দিই ভালো লাগে আর এটার অপাসিটি স্টিল কালারটা আর একটু কমিয়ে দিই ফিফটি পারসেন্ট হালকা করে দিই আর পারলে যদি হয় তাহলে এই সাইডটা কালারটা করে দিই পার দিন ওকে এটা একটু ফিফটি পারসেন্ট আগে এটা হান্ড্রেড পারসেন্ট করে দিই মানে আরেকটা লোক চলে আসছে হ্যাঁ আরেকটা কনসেপ্ট চলে আসছে এগুলো আসলে সুন্দর করে গুছিয়ে করাটাই হচ্ছে আপনার একটা ডিজাইনের একটা ভূমিকা আর কিছু না আচ্ছা এখানে কি লিখেছে কোন ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করেছে ওয়ার্ক এক্স মানে কোথায় কাজ করেছিল তো আমি এক কাজ করি আমি লিখে দিই এক্স ওয়াই জেড কোম্পানিতে আমি কাজ করেছিলাম এত সাল এখানে লেখা আছে সাল দুই হাজার থেকে দুই তাহলে আমি আবার লিখি এখানে দুই হাজার থেকে দুই হাজার পনেরো কিন্তু আপনি কি এত বড় ফ্রন্ট এখানে নিলে ভালো লাগবে কখনোই ভালো লাগবে না অবশ্যই এখানে ফ্রন্টের সাইজ আট করে দেন আট আট এই অ্যালাইনমেন্ট রাখলেন রাখার পর এখানে আবার এটাকে কপি করে নেন কপি করে এখানে লিখে দেন যে এক্স ওয়াই কোম্পানিতে আপনি কাজ করেছেন এক্স ওয়াই জেড এখন আপনি আপনার মতো করে লিখেন কোম্পানি ওকে এটাকে আপনি চাইলে আবার ফুল কালার করে দিতে পারেন এখান থেকে ক্লিক করে এই কালারটা করে দিতে পারেন এবারে এই যে এখানে আবার এক্স ওয়াই কোম্পানিতে আপনি এটাকে একটু এক্স ওয়াই কোম্পানিকে একটু বোল্ড করে দেন একটু স্ট্রং হয়ে যাবে বা আপনি ব্ল্যাক করে দেন আমি কিন্তু সব এই ডিজাইনটা এখন একটা ফ্রন্ট দিয়েই করছি লেটো ফ্রন্ট দিয়েই করছি লেটো ফ্রন্টের যে স্টাইলগুলো আছে ওগুলো দিয়েই চেঞ্জ করছি এখন এক্স ওয়াই জেড এর কোম্পানি আবার আপনি কি পদে ছিলেন ওয়েব অ্যান্ড গ্রাফিক ডিজাইনার হ্যাঁ আমি লিখে দিলাম এক্স ওয়াই কোম্পানিতে আপনি ছিলেন হলো ডিজাইনার পদে ওয়েব ডিজাইনার হিসাবে ওয়েব খারাপ লাগবে এটাকে নর্মালি রেগুলার দিয়ে দেন কালারটা চেঞ্জ করে দেন ওকে ওয়েব অ্যান্ড গ্রাফিক্স দিয়ে দিলাম এরপর আমরা দেখিয়েছিলাম যে প্যানেল এই যে ওয়েব অ্যান্ড গ্রাফিক্সে আপনি কী কী করেছেন একটু দশ বিশটা ওয়ার্ড লিখে দেন তো আমরা একটা আমরা এই লেখাগুলোকে আমরা লরেন ইসলাম বা ডেমো টেক্স হিসাবে লিখে সার্চ করলে অনেক পেয়ে যাবো ডেমো টেক্স আমরা আমাদের রিজুমের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করলাম ডেমো টেক্সে আমরা একটা সাইডে গেলাম ওখানে সাইডে গিয়ে আপনি বললেন যে আমার তো বিশ জনের টেক্স বিশটা টেক্স লাগবে ওকে আচ্ছা নেট তো ক্লিয়ার আছে না কার কার কে কোথা থেকে আছেন একটু মেনশন করে দেন প্লিজ হ্যাঁ ধরেন আমার এখন নিজের ওয়েব ডিজাইন সম্বন্ধে আমি কিছু আমার পার্সোনাল লাইফের সম্বন্ধে আপনি কিছু বর্ণনা দিতে চাচ্ছেন এখন আমি তো জানি না যে আপনার বর্ণনা কী হবে সো ওয়েদার এখানে আমি বললাম যে আমার দুইশোটা বিশটা ওয়ার্ড দাও তুমি আমাকে এই যে বিশটা ওয়ার্ড কপি করে নিলাম বিশটা ওয়ার্ড কপি করলাম এই যে এখানে এখানে আসার পরে আমি এই যে প্যারাগ্রাফে গেলাম এই সেম ওয়ে এতটুকু নিলাম নিয়ে এখানে কপি করে দিলাম বলেন তো এই স্পেসটুকু খালি আসছে কেন এখানে লাস্ট ক্লাসে আমরা দেখিয়েছিলাম এখান থেকে একটা জায়গায় যে প্যানেলে 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 কোথায় প্যারাগ্রাফে প্যারাগ্রাফে বলেছিলাম যে বিশ প্যানেল এটাকে জিরো করে দিন এখন এটাকে একটু সুন্দর করে এতটুকু রাখলাম ওকে এই ক্যারেক্টারে আবার চলে আসলাম ক্যারেক্টারে আসার পর আমি এটাকে আর একটু উঠিয়ে দিই এই যে এতটুকু রেখে দিই এটাকে চাইলে আপনি লাইট দিতে পারেন আপনার বোঝার ক্ষেত্রে লাইট 
এটার স্পেস টুক একটু বেশি হয়ে গেছে আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন আপনি যখনই স্পেস ইউজ করবেন যদি কোনো টেক্সের থেকে কোনো টেক্সের দূরত্ব ইউজ করেন যদি আপনি আর্ট ইউজ করেন ওকে আর্ট ইউজ করেন তাহলে এখানে অবশ্যই দশ দিন মানে টোয়েন্টি পারসেন্টটাকে ফলো করেন টোয়েন্টি পারসেন্ট ওকে টোয়েন্টি পারসেন্ট ফলো করলে আপনার বেটার হবে আপনি যদি দশ নেন ফ্রন্টের সাইড ধরেন আপনার এখানে যদি ওপেনটা দশ মানে এখানে মেন ফ্রন্ট যদি দশ হয় তাহলে আপনার এই স্পেসিংটা হবে বারো মানে ওয়ান টোয়েন্টি পারসেন্ট ওকে এটাকে আমি আরেকটু ওপরে নিয়ে নিলাম এখানে রাখলাম রাখার পর আমাদের এই প্রথম প্যারাটা হয়ে গেল এখন আমি কাজ করি প্রথম প্যারাটা যখন হয়ে গেছে আমি এখান থেকে কি কি লাগবে এক দুই তিন ইলিপস সরি এটাকে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল চেপে যেটা যেটা সিলেক্ট করা দরকার এইটা আর হচ্ছে আপনার লাইন ইলিপস এটাকে একটা গ্রুপ করলাম এটাকে দিলাম জিরো ওয়ান মানে জিরো ওয়ানটাকে বন্ধ করলে আমরা পুরো এই সেক্টরটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি এবার আমি আরেকটা কন্ট্রোল জে দিয়ে কপি করলাম এটাকে নিচে নিয়ে নিলাম এইভাবে করে এটা দিয়ে দিলাম জিরো টু ওকে জিরো টু দেওয়ার পর আমরা কি করব আমরা এখানে লিখে দিই আরেকটা কিছু শুধু লিখে দিলাম যাই হোক আমরা এখানে লিখে দিলাম সিনিয়র ডিজাইনার ছিলাম হ্যাঁ ও সিনিয়র ডিজাইনার ছিলাম ওকে সিনিয়র ডিজাইন আপনি আবার এখানে এসে এখানে এখানে টেক্স চেঞ্জ করতে পারেন আপনি একই টেক্স দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আপনি এখানে এবার তিরিশটা শব্দ দিলেন তিরিশটা শব্দ এতটুকু জায়গায় কপি করে নিন কপি ওই জায়গায় কন্ট্রোল টি দিয়ে খালি এখানে কন্ট্রোল বি পেস্ট আপনি যদি চিন্তা করেন এখানে ফুল স্টপ দিয়ে দিন আপনি চিন্তা করেন যে না আমার এই পুরোটা বক্স ফিল আপ হবে তাহলে আপনি এখানে আসেন এই দেখেন এখানে থার্টি প্যানেল বলছে এটাকেও জিরো করে দিন ओके सेम य जैगाटार लास्ट क्लस से देखिए यतटुकु आसें ये थार्टी टे जिरो कर दें चाहिए सुंदर हो जाए इटे दिए दिल डीआईटी हाँ धन्यवाद कम्पनी ओके एन আমরা এরকম করে আমরা আমাদের মতো করে ডেমোটেক্সের যতটুকু দরকার এখানে দেখি এটা জিরো ওয়ান জিরো টু এখন এখানে দেখি আমাদের মেন ডিজাইনে যাই এখানে কয়টা আছে এক দুই তিন আমরা এটাকে টুটাকে একটু পেশ করা যাই নিলাম এখানে এবার থ্রি করি হ্যাঁ কন্ট্রোল যে বা এটাকে ড্রাফ করে আমরা আর কপি করতে পারি এটাকে জিরো থ্রি দিয়ে দিই এবার এটাকে নিচে নিয়ে আসি আবার আরেকটা দিই এটাকে নাম দিয়ে দিই জিরো এটা এটারে আরেকটা কপি করে এবার টেনে নিয়ে আসতে পারি বা কন্ট্রোল জে চাপ দিলে আরেকটা কপি হয়ে যাবে জিরো ফোর এটাকেও সেম একটু ড্রাফ করে নিচে দিয়ে আসি এবার এই চারটাকে সিলেক্ট করে এটার যে ডিস্টেন্সটা আছে ওকে এখানে একটা ওপরে একটা নিচে এরকম আছে আমি প্রতিটা কোম্পানির নাম চেঞ্জ করে দিই হ্যাঁ তাহলে একটু বেশি সুস্থ হবে এবিসি আচ্ছা এটা দিয়ে দিই হচ্ছে এবিসি এবিসি আচ্ছা এটা দিয়ে দিই হচ্ছে মদন কোম্পানি মদন কোম্পানি খুব বড় কোম্পানি এটা বাংলাদেশের টপ কোয়ালিটির মধ্যে এখানে আপনি লিখে দিলেন দুই হাজার এগারো পর্যন্ত জব করেছিলেন এখানে আপনার দিয়ে দিলেন যে দুই হাজার পনেরো থেকে পনেরো থেকে সরি দুই হাজার এগারো থেকে আপনি দুই হাজার দশ পর্যন্ত কাজ করেছেন এভাবে প্রতিটা জিনিস চেঞ্জ করবেন এবার যেটা মূল বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা যে এখানে চারটা গ্রুপ আছে আমাদের চারটা গ্রুপ আছে এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার রাইট এই চারটা গ্রুপকে আপনি এভাবে নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত সিলেক্ট করেন করার পরে আপনি কি করবেন এখানে এসে এই যে এখানে যে স্পেসগুলো আছে এটার থেকে এটার থেকে এটার থেকে ডিস্টেন্সটা যাতে কাছাকাছি থাকে এইভাবে করে সেট করে নেন তারপর এবার এখানে নিচ থেকে নিচে করে দেন ওকে আমার এই সাইডে ডিজাইনটা হয়ে গেছে আমি এবার দেখি আচ্ছা হয়ে গেছে তো সেম ওয়ে আপনি এইটা যদি করে থাকেন তাহলে এই জিনিসটাকে আমি আর একটা শেপ দিয়ে দিলাম শেপ এটাকে শেপ লিখে দিচ্ছি শেপ ওয়ার্ক শেপ লিখে দিলাম হ্যাঁ ওয়ার্ক শেপ এখন আমি যদি সেম নিচের পোশনটাকে কপি করি আমি কিছু করবো না আমি এখান থেকে ধরে এই সবগুলোকে নিয়ে আবার এখান থেকে কপি করে এখানে অ্যাপ বসিয়ে দেবো এই যে এইভাবে করে হ্যাঁ বসিয়ে দিয়ে আমি এখান থেকে চার বার দিয়ে দিলাম তিন বার দিয়ে দিলাম এই দুইটা রাখলাম আর এই শেপটাকে একটু ছোট করে ফেলি এই যে ওয়ার্ক শেপ লাইনটাকে একটু ছোট করে দিলাম 
এখন একটা জিনিস বাকি সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা আমাদের নেওয়া হয় না যদি ওইটা সহ আমরা কপি করে নিতাম আরও ভালো হতো আমি একটা কাজ করি এটা সহ নিয়ে নিই এটাকে আমি আবার একটু ড্রাগ করে এখানে বসিয়ে দিই এটাকে দিয়ে দিই হচ্ছে এডুকেশন হ্যাঁ बुझिए लिखे दिल लिखे दिल তো এই হচ্ছে আমাদের লেফট সাইড এর পোশনটা হয়ে গেছে আমি যদি মনে করি এই পুরো পোশনটাকে আমার যেহেতু হয়েছে আমি এটাকে একটা সাইড বলে দিই এটাকে আমি একটা কাজ করি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটাকে একটা জায়গা করি এই যে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে এই জায়গা ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স এডুকেশনটাকে ওপরে উঠিয়ে নিই ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স কপি এখান থেকে ইউটিউব জায়গা কন্ট্রোল জি গ্রুপ করে ফেললাম ওই জায়গা ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স Work experience, huh? work experience. Work experience same एक बक्स बन कंट्रोल जी कर এখন আপনি এইটা যেটা যেটা চোখ বন্ধ করা দরকার ওটা করতে পারছেন দেখতে পারছেন হ্যাঁ এবার আমি এক কাজ করেন এই যে পোর্শনটাকে আমি এখান থেকে একটা লাইন টানলাম রোলার আনি এই যে ভিউ রোলার রোলার মানে হচ্ছে আমার একটা মাপ আমি এখান থেকে ধরে এতটুকু রাখলাম সাপোজ এতটুকু রাখলাম এবার আমি চিন্তা করলাম কি যে আসলে আমার টার্গেট হচ্ছে কি এখান থেকে এতটুকু তো খারাপ মানে এতটা সামনে দিয়ে আসাটা খারাপ লাগছে তো আমি একটা কাজ করি টাইটেল ধরি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স এই জিনিসগুলোকে এখান থেকে নিয়ে সরিয়ে নিই चिन्ह আমি এডুকেশনাল এই জিনিসটাকে কপি করে নিই আর এই লাইনটাকে কপি করে নিতে পারি ওকে এই যে ওয়ার্কশেপ এই দুইটাকে কপি করে কন্ট্রোল জে চিপ দিলাম দিয়ে আবার উপরে টেনে উপরে উঠিয়ে নিই এটা আলাদা থাকলো এখান থেকে ড্রাগ করে নিয়ে এটা এখানে রাখলাম এখন এটা রাখার পরে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমার মাপ ঠিক আছে কিনা আমি এখানে এইভাবে রাখলাম একটা রোলার নিলাম এই যে উপর থেকে এবার টান দিয়ে মুখ তুল দিয়ে রোলার নিলাম নিয়ে এই যে এইটাকে উপরে একটু উপরে উঠে আর উপরে আর উপরে लिखे दी কন্ট্রোল টি 
এখানে এসে কপি করে নিলাম এই দেখেন এখানে এই থার্টি পার্সেন্ট যেন না থাকে হ্যাঁ আমাদের সেভ করে রেখেছিলাম না আমরা গত ক্লাসে এই জন্য এই সমস্যাটা